Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. If you'll all gather close around the phonograph and listen carefully, I'll tell you how we're going to have a whole lot of fun. Olá, aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. Eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, a Karina Molina, ela que é bióloga com bacharelado em ciências biológicas pela Universidade São Judas Tadeu e mestre no programa de pós-graduação em ciência animal da Universidade de Santa Cruz. Ela atuou no programa de monitoramento profissional da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, em Biologia de Animais Silvestres ex situ. Compõe a diretoria da Ciclops Soluções Ambientais e integra a equipe do Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil desde 2013. E atualmente ela é coordenadora da base Piauí Delta e coordenadora de cursos atuando diretamente no Programa de Conservação do Tamanduaí e seus hábitos no Nordeste Brasileiro no escopo do projeto Em Busca do Desconhecido o Tamanduaí no Delta do Parnaíba e também no projeto Reflorestando Mares e no projeto Mirins do Delta galera, foi sensacional gravar com a Karina, a gente gravou lá na nona edição do curso de campo do Pantanal que foi absolutamente maravilhoso, Eu já falei aqui algumas vezes e nós vamos continuar falando muito deste curso e galera, a Karina é uma daquelas pessoas que é só coração, ela é absolutamente sensacional, foi muito legal conhecê-la pessoalmente e acompanhar e conhecer um pouquinho do trabalho deles e eventualmente um dia eu quero ir lá conhecer o Delta do Parnaíba também. E a, enquanto isto não acontece, vamos aqui então conhecer um pouquinho da jornada da Karina. Fiquem ligados, fiquem ligados que está absolutamente sensacional. Pessoal, e por falar no curso de campo do Pantanal do Instituto Tamanduá, nós já temos uma data para a décima edição do curso. Marquem aí essa data, de 1 a 10 de dezembro de 2022, galera. Ano que vem vocês têm um ano para se preparar para este curso absolutamente sensacional. Nós vamos colocar o link do Instituto e do curso no post desse episódio e logo haverão mais informações sobre a décima edição mas já reserva então essa data aí de 1 a 10 de dezembro e já comece a aguardar uma graninha aí para se inscrever. Este curso, galera, é obrigatório para todo mundo que tem interesse em trabalhar em pesquisa de fauna em campo. A galera sempre manda e-mail, manda mensagem para gente. Pô, como que eu faço para começar a trabalhar com bichinhos fofinhos? Esta é a melhor porta de entrada, galera. Façam o curso do Pantanal, vocês vão se familiarizar com diversas metodologias de pesquisa e não só isso, né? várias aulas teóricas também, inclusive sobre comunicação e sobre formas de captação de recursos. Então o curso é super completo para qualquer pessoa que quer trabalhar com fauna em campo. Então, mais uma vez, reservem essa data aí, anotem aí nos seus... Agora é... Como é que é? Planner? Planner? Não é mais agenda? Não é mais calendário? É planner? Anotem no seu planner! Uh! De 1 a 10 de dezembro de 2022 e já vai salvando uma graninha aí para se inscrever nesse curso maravilhoso. Seguimos! Moçada, não pulem a abertura. Vamos lembrar aqui dos nossos jabás lá nas redes sociais. Nós temos o Desabraçando Árvores Podcast no Facebook. Nós temos no Instagram e no Twitter o arroba Desabrace. E também o canal no Telegram, onde nós postamos algumas novidades. E, galera, nós somos um podcast. Então sigam lá os nossos podcasts, é, os nossos três podcasts. O Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse? E o Que Bicho É Esse? Crianças lá no Spotify, na Amazon no Orelo e na Apple Podcast se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio moçada, este projeto é um projeto independente e por isso a gente fala tudo o que quer aqui e ele só é possível graças a um grupo muito especial de apoiadores e apoiadoras do projeto que abraçaram o Desabraçando que se juntaram à nossa campanha de crowdfunding lá no apoia-se o www.apoia.se 
se barra desabrace, aonde é possível fazer assinaturas mensais a partir de um realzinho por mês, galera. E através desse trabalho de formiguinha, é, vocês permitem que este projeto continue existindo, trazendo aqui a mensagem, trazendo a palavra da ecologia e da conservação de uma maneira muito palatável. De forma que até a minha tia Cotinha pode entender. Então, se você curte aí o que a gente faz, né? Se você acredita no que a gente faz, considere aí apoiar o projeto a partir de um real por mês lá no apoia.se barra desabrace. Outra forma também de colaborar com o projeto é no PicPay, no arroba desabrace com doações pontuais. Os padrinhos e madrinhas do projeto têm acesso a um grupo exclusivo para os apoiadores e apoiadoras lá no WhatsApp com acesso exclusivo a bastidores, desabracervas e acesso aos episódios antes do lançamento, quando é possível. E galera, se nada disso aí te compele, você pode aí representar o movimento visitando a nossa loja, loja.desabrace.com.br, aonde você pode adquirir camisetas, pets bordados, kits de primeiro socorro. Se você está chegando aqui agora, confere lá os episódios de perrengues de campo para entender a importância dos kits de primeiros socorros, além de canecas, eu perdi aqui, eu não sei se eu já falei, mas entra lá na nossa lojinha, loja.desabrace.com.br Moçada, e antes de seguir para este episódio absolutamente sensacional e maravilhoso com a Karina, nossa querida Karina Molina, lembro aqui vossas mercês que não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos! Marina Molina, seja muito bem-vinda aqui ao Desabraçando Árvores! Sim, muito obrigada, querido! Muito obrigada pelo convite, Fernando! Tô muito feliz de estar aqui! Ah, eu que agradeço sempre aí, galera toda animada aí a compartilhar a história com a gente, a gente fica super feliz. Karina, você é paulista da Moca. Sou paulista da Moca, meu. <risos> na zona leste de São Paulo, na verdade, né? Mas praticamente moquense. Olha aí. Meu, e isso te fez uma criança urbana, ou não? Eu fui uma criança urbana, mas eu fui aquela criança urbana que não tinha medo de bicho. Ah, é, mas também não tem muito que bicho que tinha. <risos> é, mas quando a gente tinha oportunidade, assim, de ir num zoológico, uma, aquelas mini fazendinhas que tem na cidade, assim, eu sempre uhum. queria chegar perto dos bichos. Aham. Uhum. <risos> Mas e aí você aproveitava esses pequenos momentos, assim, de parque, zoológico? Sim, sempre gostei. Minha mãe sempre me levava, né? Ela sempre estimulou essa parte de ar livre, ao invés de a gente ficar trancado. Uhum. Mas você ia pra sítio? Não, tô falando não, a verdade, não, mas praia. Praia mesmo. Praia. Eu sempre fui mais pra praia que pro sítio. Pra litoral norte ou onde? Litoral norte. Olha ali, aí. Ubatuba, Caraguá. Olha aí. <risos> lá, é, lá é tudo, né? Tipo, restinga, mangue, floresta <risos> montana, floresta montana... Fora. E vai embora. <risos> Bom, continua assim até hoje. Pois é, lá, pô, é muito bacana aí a muralha. Ô, Karina, e aí, né? Você foi crescendo ali em São Paulo, urbanoide e tal. Como que você foi direcionando, assim, pensando em, em ir para esse lado da biologia? Olha, se eu te falar que não foi de primeira... Ah. Porque eu sempre fiquei em dúvida, eu sempre gostei muito de biológicas, mas nunca soube, na verdade, escolher o que, que eu ia fazer. Tanto que eu prestei para faculdade na USP, prestei educação física, fiz vestibular para jornalismo. Olha aí! <risos> e a minha última mãe falou: você gosta tanto de coisas diferentes, por que você não presta biologia? Você gosta de coisas diferentes é... para biologia. <risos> e aí eu falei, não é verdade? Eu falei, vamos fazer biologia para ver o que é. Mas você falou educação física, você praticava esporte, sim? Praticava, sempre pratiquei, desde pequena. Ginástica. Ginástica olímpica, fui até os 10 anos, quando eu cresci demais. É mesmo? E aí Caramba. eu parei, e aí fui pra natação pra crescer de vez. Aí eu fiquei, <risos> e fui até os 21 na natação. Olha só, mas você chegou na ginástica olímpica pra fazer acrobacia mesmo? Fazia, assim? a gente fazia até apresentação. É mesmo? É. Você ainda dá uns movimentos não? Não, mas eu tenho elasticidade até hoje. É mesmo? É. Mas você acha que veio dessa época? Sim. Olha só. Que legal. E aí você prestou biologia, porque a sua mãe achou que você gostava de coisa diferente. 
<risos> Como que foi? Você fez aonde? Eu fiz na Universidade de São Judas Tadeu, na Moca. Na Moca? <risos> E gozado que na faculdade eu sempre quis fazer tudo, experimentar, hum. porque na, quando a gente pensa em biologia tem um leque de opções. Sim, sim. E aí eu comecei com paleontologia. Pô, oh, que da hora. Arrumava o acervo nosso lá de fósseis da faculdade, depois fui tentar um, um estágio no Butantan, fiquei seis meses no Butantan. Olha aí, mas e essa parte dos fósseis assim, como que foi essa experiência. Então, eu tinha um professor, né, o, o seu Mário, o professor Mário Sérgio, que não está mais entre nós, mas ele era um dos professores mais inspiradores que eu tinha. Tanto que na aula de paleontologia ele imitava todos os dinossauros. Como assim? <risos> A gente tem vídeos disso, é incrível. E ele me chamou para para fazer parte tanto da monitoria e ele falou que precisava de ajuda para arrumar os fósseis. Uhum. E fui, fiquei quase um ano com ele, trabalhando nessa parte. Que legal, cara. Você aprendeu a achar fóssil não? Não cheguei a aprender, mas eu criei um olho, né? Porque se vários lugares que você vai, por exemplo, até no zoológico de São Paulo você vai, você tá andando assim em umas pedras no chão, assim você consegue ver fóssil. É mesmo? É. Uma vez na casa de uma amiga lá em Natal, eles tinham uma lajota, que eu não sei o que é aquilo, se era arenito, não era arenito, né? Mas tinha um fóssilzinho de um peixe. É, é muito legal. Qualquer <risos> pedrinha que você ficar observando assim, principalmente de folha, assim, você consegue ver bastante coisa. Eu, eu acho fascinante, assim. Eu, aqui mesmo, né, onde a gente tá, eu tava ali vendo a curva do rio, e você vai vendo as camadas, né? Sim. É, as camadas sedimentares, assim, muito legal. Sim, a gente foi pra Serra da Capivara tem pouco tempo e é nítido, é impressionante essa sedimentação, assim, é uma coisa que você fica perguntando como aconteceu. <risos> <risos> Mas aí, por quê? Você, você não animou de continuar? Você que experimentar coisas diferentes. É, eu tive a oportunidade de ir para trabalhar com animais. Aí uhum. não voltei mais para área nenhuma. <risos> <risos> eu continuei a vida nos animais. Mas você foi pro Butantan? Eu fui pro Butantan, mas eu fui trabalhar com citologia. De? Então, o projeto era... A minha orientadora, ela, ela injetava é, veneno de cascavel em ratos e com amundongos fêmeas. Nossa. E ela queria ver qual que era a ação do veneno para aborto. Porque tem um estudo falando... Tinha, né? Na época tinha um estudo falando que mulheres que estavam grávidas e eram picadas por cascavel, o veneno fazia abortar. Então ela queria comprovar isso cientificamente. Nossa. E foi comprovado? Cara, eu não sei. Sabia que eu perdi o contato completamente <risos> com ela. Mas vamos descobrir, galera. Vamos Cês, descobrir, por favor. Se souberem aí de, do resultado dessa pesquisa aí, manda pra gente. Mas era muito interessante, mas eu não me via dentro do laboratório. Gozado, né? Mas qual que era a sua rotina? Então, a gente chegava, na verdade eu participava mais das montagens de lâmina, né? Então a gente tinha os órgãos é, reprodutores das fêmeas, de rato e camundongo, e a gente preparava lâminas pra gente ler na micro, microscopia eletrônica. E a gente via células, tudo, qual que era o efeito nas células e nos tecidos. Ah, entendi. Faz tempo isso, hein? <risos> <risos> Nossa, meu. Será que isso causaria polêmica hoje? Ah, vocês estão causando a boa. Exato, dos ratinhos. imagina. Isso foi em 2006. Ah, nem tem tanto tempo assim. Não, né? Um pouquinho de tempo. <risos> e isso que a Karina tá falando, galera, que a gente tá falando aqui, é muito importante durante a graduação. Você experimentar coisas diferentes, justamente para isso, para descobrir, além né, de guiar para o que você gosta, descobrir as coisas que você não gosta, né? É, é, um, é um processo é, muito bacana de descobrir o que você gosta e é ir, ir eliminando o que você não gosta. Exatamente. E eu tive a oportunidade de fazer monitoria, na verdade, em disciplinas totalmente diferentes. Fiz em parasitologia, zoologia de invertebrado, então coisas que não me chamaram tanta atenção durante a graduação, mas que eu falei, vou tentar, vai que é o que eu gosto. <risos> é assim que a gente se descobre, cara, e a graduação é o momento de fazer isso, Exatamente. né? Exatamente. Que assim, você deixar pra fazer isso depois, acontece, mas tipo, as oportunidades vão se restringindo, né? Mas, e, e aí, depois disso, o que, que você foi fazer, depois de fazer as lâminas dos ratinhos? Então, aí depois de seis meses eu saí do Butantan e fiquei nessa parte de monitoria, eu acompanhava meus professores em algumas atividades que eles faziam fora da faculdade, de parasito, até ajudei meu professor no doutorado dele. Olha aí! <risos> E com parasito também. E fui tentando, né, na verdade, dentro da faculdade mesmo, até que eu consegui o voluntariado no Zoológico de São Paulo. Olha só. <risos> Mas genérico, assim, você foi voluntariado para fazer tudo? Não. Na verdade, a vaga estava aberta para o setor de mamíferos. Uhum. E... Que é o único grupo que importa, né? Ironia! Esse comentário 
É uma ironia. <risos> e a vaga era para cuidar de filhotes, né? E eu lembro até hoje quando eu fui fazer minha entrevista com a Mara Marx, que era bióloga, ela era chefe de uhum. setor, minha mentora. Ela que me fez me apaixonar por tamanduás, ela é a culpada de tudo isso. <risos> <risos> e ela tava com um filhote de bandeira no colo. E ela olhou pra mim e ela falou, e você gosta de bicho? Nossa, alisando assim, é, igual o poderoso chefão. Exatamente. Assim. <risos> e aí eu fiquei encantada com aquilo. Eu fiquei em contato com animais diretamente, assim, principalmente se houvesse, eu não tinha tido nenhum. Uhum. E eu olhei aquela criatura nariguda e falei, é isso. <risos> <risos> é engraçado esses amores, né? À primeira vista. É. E, e aí, mas depois você teve a oportunidade de trabalhar com os filhotinhos de, de Tamanduá lá também? Eu fiquei durante um ano e meio voluntária, voluntária da, da parte de filhotes do setor de uhum. mamíferos. E aí cuidei de Tamanduá Bandeira Mirim e outras espécies. Gato Mourisco. Olha aí! <risos> primatas, ouriço. Então, tipo, algum, alguns bichos, assim, bem interessantes que eu ajudei no manejo, né, pessoal. E como que era a sua rotina, assim? Você chegava no zoológico de manhã, e aí? Então, quando tinha tamanduá, era praticamente o dia inteiro, né? Porque depende do filhote, a gente dá mamadeira a cada duas, três horas. Então, quando tinha tamanduá, a gente tinha que levar pro banho de sol. O primata também ocupa bastante tempo nosso. Uhum. Então, dependia de quantos filhotes tinha. Tinha época que não tinha quase nada, e eu acabava acompanhando o tratador, que eu gostava de ver como que eles cuidavam desses animais, ou, os, ou a parte de alimentação. Então, eu pegava o carrinho junto com o povo lá, e ia distribuir alimentação pros bichos. Uhum. E fui criando essa rotina. Na verdade, a gente criava a rotina um pouco, né? Quando você é voluntário, você acaba criando um pouco sua rotina, né? Uhum. Mas quando tinha tamanduá, era praticamente as oito horas que eu ficava no zoológico. <risos> que legal, cara. Então era tipo uma crechezinha, assim. Sim. De, de bichinho. Exatamente. Você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei voluntária um ano e meio, e aí depois eu passei no programa de aprimoramento profissional, que é o PAP. E foi, em dois, foi de 2009 a 2011. Isso você já tinha formado? Então, é formado, né? Como se fosse uhum. uma residência, só que né, a gente tem pra biólogo também lá. Olha só. Fica a dica também, pessoal que tá se formando também, gosta é. dessa área. O zoológico ainda tá fazendo o programa de aprimoramento. É super interessante pra gente crescer muito, né? Você passa por milhões de situações diferentes em todos os grupos, não só mamíferos, né? Então tem répteis, anfíbios, aves. Tem até insetos e aracnídeos. <risos> Exatamente. <agora. risos> eu tive lá, eu levei meu filho agora há pouco tempo, né? E, pô, eles têm um formigueiro de saúva, assim, Sim. com as câmaras. Muito legal, é muito um legal. escuro, bem Que a gente legal. nem imagina, né? Como que é por dentro um formigueiro. É, muito louco, é. Muito legal. E aí, Karina, você passou esse período e tal, e qual que foi a transição? Então, a transição foi ainda no passado. Né, que o PAP 1 a gente fica quatro meses em cada setor e o PAP 2 a gente escolhe qual setor a gente quer. E eu sempre tive, vamos dizer, aflição de aves. Né? Eu nunca tinha tido contato. <risos> Como assim? Você estava dando aula aqui. <risos> eu não tinha tido contato físico, né? De, de fazer uma contenção, de como trabalhar com uma ave, né? Nessa parte de manejo. E eu falei, eu quero aprender. E entrei de cabeça e fui no PAP 2, foi nas aves. E foi a melhor coisa que eu fiz. <risos> Olha só. Mas era a mesma coisa. Com filhotes ou não? Não, não. Aí eu já estava trabalhando com tudo. E no uhum. PAP 2 a gente ficava responsável pela, pelos rapinantes e cracídeos. Então eu acabei me apaixonando mais ainda. Ah, maravilhosos, né? Quais rapinantes você trabalhava? Nossa, nos outros tinha muitos, né? Então a gente tinha o gavião de penacho, o gavião pega macaco, Nossa. arpia. Tive a oportunidade de trabalhar com um bicho muito legal. Que legal, cara. Nossa. Só os três mais top né? aí que você citou logo de cara. Tipo, <risos> Ah, mas tinha, né, as corujinhas, tinha um monte de coisa, mas esses bichos eram especiais mesmo. E vocês alimentavam como a arpia? Arpias são presas, só que você tem que ser presa já abatida, né? Uhum. Por código de ética, você não pode dar presa viva, né? Mas eram presas tipo coelho, galinho, galo, né, grande. Uhum. A gente fez experiências até com galos acima de 5 quilos, então era um negócio bem legal. <risos> Existe uma lenda, eu não sei se é verdade, assim, que no recinto da arpia, ela puxou um gambá pela grade, assim. Não só gambá. É mesmo? Não, tem é muito... verdade? É verdade. Tem gambá, bugio. A gente chegava no dia, no dia de manhã, né? No recinto. Pra... A gente sempre faz essa avaliação quando a gente chega, uh -huh. né? Pra ver se os bichos estão bem. E você vê uma, uns restinhos ali de uns bichos. É mesmo, é. cara? Puxava pela grade, Puxa. assim, o bicho. Caramba, cara, é muito forte. Né? A mão dela é também da minha, né? Minha mão é grande, né? Vocês uh -huh. não estão vendo, mas minha mão é grande e a, e a pata dela é enorme. Então ela tem uma força. Nossa, maravilhoso o bicho. <risos> Mas e aí, você, aí você ficou fascinado pelas aves Fiquei. também. E aí foi quando eu saí do zoo em 2011, já trabalhando com consultoria ambiental com aves. Uhum. Então a gente fazia inventário e monitoramento. Mas você saiu direto ou você já fazia umas consultorias? Então, a gente conseguiu fechar o primeiro trabalho, fui eu e uma amiga minha, que também trabalhava com répteis e anfíbios, aí a gente foi trabalhar juntas na consultoria. Uhum. E a gente já saiu do zoológico, na verdade, com um trabalho 
certo. E daí do zoológico a gente já começou a fazer os campos de consultoria lá em Iguape, Mata Atlântica. Mas aí você fazia o quê? Então, a gente fazia inventário e monitoramento de avifauna. Eu, né, uhum. fazia inventário e monitoramento. E a gente tinha que percorrer trilhas, né, então fazia transecto, ponto de escuta. Nessa época eu ainda não fazia rede de neblina. Uhum. Fui fazendo com o tempo. Mas foi uma experiência muito doida, né, porque geralmente quando você trabalha com avifauna, você sempre vai acompanhar um ornitólogo. Uhum. E eu fui sozinha. <risos> Sozinhazinha? Você não tinha nem assistente, assim? Não, era cada um com seu grupo, né. Geralmente uhum. quando vai trabalhar com avifauna a campo, você vai sozinho, né. Eu comecei assim. <risos> Que não é bom, né, crianças, não. ir pro mato sozinho. E aí você ficou mais focada na ave fauna, nas consultorias? Até 2013. Até dois, não, dois, é, até 2013, praticamente. Aí 2000, mas na verdade eu continuei fazendo trabalho de consultoria até 2016, com menos frequência. Mas uhum. foram dois anos bem intensos, assim, que eu praticamente não parava em casa. E sempre lá, em São, morando em São Paulo. Morando em São Paulo, mas eu fazia consultoria mais pro interior, ali perto de Ribeirão. Consegui uhum. ir pra Minas, Espírito Santo. Foi pra alguns estados, assim, fazer consultoria também. <risos> Como que você foi fazendo essa mudança para mamíferos? De novo. De novo, né? De você novo. Fala, volta, vai, volta. Como eu estava dentro do zoológico trabalhando com filhote de tamanduá, principalmente, já conhecia o trabalho do, naquela época, projeto tamanduá. A Flávia foi dar uma palestra lá em 2009, uhum. só que eu era muito tímida. Todo mamara me empurrava, vai falar com ela, vai falar com ela. Eu falei, <risos> e não fui. <risos> Perdi a oportunidade de falar com ela em 2009. E eu conheci o Alexandre, né, em 2011. Uhum. E nessa época que ele trabalhava com onça no Pantanal, aqui de Miranda, né? No... Com o Fernando, né? Isso, o Fernando Azevedo. E a gente começou a namorar, né? Tanto que rolou até umas brincadeiras falando que eu queria namorar com ele só porque ele trabalhava com a Flávia. Olha aí! <risos> Mas não foi, vou deixar claro agora. Não foi, foi na porque verdade... o Alexandre é maravilhoso, tá, gente? <risos> e eu nem sabia, na verdade, quando a gente se conheceu, como ele trabalhava com onça, eu não fiz a ligação, né? Com o Instituto. E aí ele foi me contar depois, quando eu vim a primeira vez pra cá. E aí ele falou, ah, eu vou lá encontrar com a Flávia. Eu falei, que Flávia? Flávia Miranda, eu falei, nossa, eu falei, não me liguei que era ela. Olha só. E aí em 2013, na verdade em 2011 ela foi para São Paulo dar um curso, e aí eu fui nesse curso, conversei com ela, tudo, a gente se conheceu, e em 2013 eu entrei de cabeça no Instituto Tamanduá. Olha só, mas então você já conhecia um pouquinho do Pantanal? Já. Já, né? aqui desde 2010, uhum. mas nunca vi onça, minha tristeza. <risos> <risos> Já passei uns perrengues com onça, mas nunca a vi mesmo. Olha só, mas então, aí você veio primeiro para fazer estágio aqui? Então, na verdade não foi aqui. Uhum. Em 2013 eu comecei a ajudar a organizar o curso de capacitação do Pantanal. Olha aí, este curso que nós estamos Isso, aqui. Estamos aqui, <risos> na verdade esse curso eu queria participar como aluna, né? Que teve ele a primeira vez em 2011 E eu fiquei enchendo o saco do, da Alexandre, do Alexandre e da Flávia que, que era pra colocar biólogo no meio E eu vim no primeiro já da aula ah, a, primeira, a primeira edição Tinha já é, biólogo? Ela... Não, era só pra VET. só pra VET E aí na segunda edição Eu ao invés de vir como aluna Eu já vim como uma das palestrantes Olha só, você <risos> deu aula de quê? A minha de avifauna, né? De Olha metodologia aí. com trabalho de avifauna Que legal, <risos> muito boa a aula por sinal né? Ah, ó, que ele... <risos> Estou lisonjeado nossa, galera, a gente ainda vai falar muito do curso aqui. <risos> Você veio com essa missão do curso, né? E o que veio depois? Então, aí eu comecei a fazer um pouco de tudo, né? Principalmente da parte de comunicação. Tô até hoje, na verdade, desde 2013, eu também tô nessa parte de redes sociais do Instituto. Uhum. E nos projetos, né? Então, tipo, se ajudar a fazer algum projeto, escrever projeto pra gente captar recursos, foi aprendendo, na verdade, né? E na época também a gente trabalhava com a loja do Instituto, né? Que era a Fumilier. E eu ajudava bastante nessa parte da gente criar produto. Como chamava? É, Fumilier, que é tamanduá em francês. Nossa! <risos> Chique demais! Que fino! <risos> Sensacional! <risos> e eu ajudava bastante nessa parte de criação de produto também, pra arrecadar é, grana pra gente fazer os nossos projetos. Uhum. Ia pra eventos, né, vender e mostrar um pouco do projeto, me fazer a palestra. Então foram pequenas coisas até que eu consegui me encaixar em um projeto. Olha só! Legal. <risos> Mas, e aí, que projeto foi esse? Foi o Em Busca do Desconhecido. Nossa, você escolhe uns nomes bacanas, né? <risos> muita, muita inspiração. E foi quando a gente foi pro Delta do Parnaíba. Em alguns momentos a gente falou dessa história, né? Do encontro do Tamanduá lá. 
Mas, como a ideia é que os episódios sejam independentes, ou não, vocês podem ir lá ouvir episódios sobre o Tamandai. Mas, é, como que surgiu essa história? Então, em 2009, a Flávia escreveu uma reportagem para a revista Terra da Gente. Já não tem mais ela impressa, né? A gente só tem os programas de televisão. E ela falou sobre o Tamanduaí, que era o menor Tamanduá do mundo. E um cara que estava em São Paulo, que era do Delta, ele comprou a revista e entrou em contato com ela por e-mail, falando, olha, a senhora, a senhora falou que a distribuição do ciclo pisia até ali Maranhão, São Luís, né? Ele falou, mas esse bicho tem na minha terra. Ela falou, não sei se realmente tem, porque não tem nem dado histórico. Né? Ela falou, se você puder mandar alguma imagem pra gente, né, pra gente confirmar, e era. E ele mandou? <risos> ele mandou. E é o Pedro Holandês que trabalha com a gente até hoje. Olha só! Né, então ele vai para ele é o nosso auxiliar de campo, ele tem os nossos olhos pra encontrar o Tamanduaí, né, ele que ensinou a gente como que a gente encontra esse bicho em vida livre. É que o Tamanduaí é um negocinho de 300 gramas, Junta tá, suas gente? duas mãos assim, ó, é o tamanho de um Tamanduaí. <risos> Faz uma conchinha. É, uma, uma bolinha de pelo, é. se achar, não é fácil não. <risos> E no meio de cajueira ainda com as, flor, as folhas todas laranjinhas. Você <risos> tava na, na, nas primeiras vezes que foram lá procurar o bicho? Então, em 2009 não ainda. Né? A Flávia, assim que viu a foto, em uma semana depois ela já pingou lá no Delta, capturou alguns animais. E aí em 2015 a gente foi, em janeiro de 2015 a gente fez a primeira expedição. E aí foi eu, ela e o Alexandre, a gente encontrou quatro animais em dois dias. E a gente viu realmente a necessidade da gente estudar esse bicho lá. Quatro em dois dias? Não é fácil, mas acontece. <risos> <risos> Olha só. Fala um pouquinho dessa preparação para uma grande expedição dessa, Karina. É, a gente, primeiro a gente precisa ver a parte de logística, né, que é uma das coisas mais difíceis do Delta. Né, a gente anda em ilhas, né, então a gente tem que preparar barco, dependendo da ilha que a gente vai, ou a gente vai a pé, ou a gente vai de quadriciclo. Né, então, por exemplo, a ilha de Canárias, a gente não consegue fazer um campo assim a pé. É muito extensa, né, então a gente prepara quadriciclo. E o que a gente vai fazer? Né, qual que é o nosso objetivo? Nesse caso, a gente queria capturar né, os tamandais, ver qual que era a melhor área para a gente trabalhar a finco. Então a gente vê toda essa parte de é, material de campo que a gente vai usar... Né? Então, assim, é uma longa jornada até a gente chegar à expedição. <risos> e, galera, aí vai ficar tudo... Ai, mas eu sempre quis, que sonho, andar de quadriciclo nas dunas. É legal, é, mas é, tem uma demanda enorme de responsabilidade, uhum. de equipamento, de logística, inclusive demanda física, né? Então, assim, todo mundo quer ir, mas depois de 10 dias você pergunta quem quer ficar. Exatamente, é o teste final, ainda mais lá, porque a gente tá no, no ápice do Nordeste, né? A gente tá no, na, no litoral do Piauí né? a gente teve, teve gente que já perguntou pra mim se tinha litoral no Piauí <risos> Mas é um lugar que faz 42 graus Tranquilamente A gente tá numa duna, então é aquele negócio que rebate sol É um calor assim, absurdo Então é um teste mesmo, pra quem gosta de trabalhar no campo. 42 graus tá aqui, né? <risos> Onde a gente tá gravando, cara. É. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente monta uma expedição porque envolve grana, né? Sim, então sim. a gente precisa ir com os objetivos muito claros e afinco naquilo que você quer fazer, porque a gente pode perder grana e tempo, né? A gente não fazer direito alguma ação que a gente precisa. Então tem que ser muito, tudo muito bem organizado. Tudo que você vê numa imagem de uma expedição, desde um tubinho de coletar a amostra biológica, uma seringa, aquilo ali é comprado. Sim, né? exatamente. E tem vezes que a gente escuta né, histórias de outros pesquisadores de esquecer o material, né? Então você anda, 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 esqueceu um negocinho, e aí? Era aquilo era essencial, né? Então uhum, uhum. essa parte de preparação é bem importante mesmo. É a hora que a gente vê que a gente tá mais é, organizado, né? Entre a equipe, assim. É, muito legal. Muito legal mesmo. E, e, e é notório assim, vendo aqui as atividades é muito notório, assim, essa sinergia e essa organização, é muito legal. Karina, e aí você já foi direto para lá? Não, em 2015 a gente fez essa expedição e aí a gente conseguiu o primeiro financiamento né, do, pro projeto e no final, isso foi no final de 2015, né, esse financiamento e aí em, 20, em 28 de fevereiro a gente colocou as malas no carro e subimos de carro de São Paulo pro Piauí. Caramba, cara, com a cara e a coragem para começar cara uma nova coragem. iniciativa. Sim, e acho uhum. que a vontade de sair de São Paulo também era muito grande. Não aguentava mais a cidade. Uhum. E fomos trabalhar com conservação de fauna. <risos> Olha aí. E como que foi essa a primeira semana lá, assim, essa arrumação e tal? Vocês já tinham amigos, não tinham amigos, já conheciam alguém? Na verdade, assim, acho que até os primeiros três meses, assim, foi bem, compli bem complicado, não, assim, a, gente, a adaptação à cidade foi tranquila, que é uma cidade muito gostosa de morar, mas é, realmente essa parte pessoal, assim, pegou um pouco, né, porque a gente não, não fazia amizades, né, então a gente conhecia o Pedro, e ele já morava em outro município, então, assim, pra gente começar a fazer amizade demorou um pouquinho, 
Mas aí a gente sempre acha um bando de louco, né? <risos> no meio do caminho. Você é biólogo, eu também. Nossa, e aí começa uhum. a roda de biólogos. Mas a adaptação à cidade, assim, foi super tranquila. A primeira casa que a gente morou era a base do instituto, né? Então a gente uhum. dividia. Então a gente tinha a nossa parte da casa e a, e a uma parte da base do instituto. E a gente recebia, né? Visitantes, falava, né? Fazia um pouco de educação ambiental e fazia o campo em conjunto. Mas aí como que começa, assim, ah, beleza, eu vou fazer agora um iniciativa de educação ambiental. Como que Sim. foi esse processo de construção, assim, de pensar nisso, de abordar as pessoas na cidade, né, os atores locais para começar isso? Então, é, quando a gente falou de divulgar o tamanho aí, né, com a educação ambiental, a gente sempre teve um pé atrás, porque ele é muito fofinho, né, a carinha <risos> dele. E, e aí, quando a gente chegou lá, a gente, né, primeiro a gente tem uma conversa com as comunidades, então com os moradores locais, as comunidades tradicionais, perguntando se eles conhecem o bicho. Né? Então a gente acaba levando algumas fotos, mostrando, e eles já tinham visto, mas eles sempre ligavam isso a filhote de tamanduá mirim ou preguiça. Né? Então assim, aí começou o tamanduá azim do mangue, né? mudou o nome. <risos> ah é, mudou o nome? É, Virou lá, o tamanduá azim do mangue. Aquele tamanduá azim do mangue. Tamandu... Aí... E a gente foi conquistando, na verdade, a confiança, né? Que chega dois paulistas no meio do Delta, numa comunidade tradicional, e é um passo, é um passo de cada vez, né? O trabalho de formiguinha, porque você tem que conquistar a confiança para trabalhar junto, né? Isso foi uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? Do que a gente fez até hoje, porque a gente chega na comunidade hoje e só os tamanduás chegaram! <risos> <risos> e a comunidade trabalha com a gente, então, assim, demorou, mas hoje a gente pode falar que a gente está bem abraçado pelas comunidades, pelos moradores. E na cidade é outro negócio, né? A gente trabalhava mais com criança, né? Então mostrar o bicho, mostrar vídeo do comportamento, apresentar o bicho. Muita gente não, nem fazia ideia que esse bicho existia lá. E não só tomando aí, né? A gente aproveitava todo o Xenart, mostrar a, né, o porquê da gente conservar a biodiversidade brasileira. Então, assim, é uma coisa que a gente vai encantando os olhinhos, assim. É gostoso você ver as crianças com os olhos brilhando. <risos> Mas é um trabalho que demora um tempinho, né? Até a gente preparar, ver qual que é a linguagem que a gente vai usar. Porque não é só a idade, né? Eu acho que o lugar também influencia bastante. A gente tem que é, traduzir de uma forma diferente para cada lugar que a gente vai. E é desafiador, assim, até comentei isso com o Alexandre também, é, que às vezes você chega numa comunidade local, numa comunidade mais tradicional, talvez por falta de experiência, pesquisadores, organizações, institutos chegam e prometem mundos e fundos num, num projeto de mestrado ou num, ou num projeto pontual de um ano e depois acaba o projeto e vai embora e uhum. valeu. <risos> Exatamente. <risos> E a galera fica meio, né, vai ficando escaldada, né, com essas coisas, chega. E é uma coisa que só o tempo, né, vai uhum. mostrar se você é diferente ou não, né. E uma coisa que a gente vê que é muito importante também é o contato de sempre, né. Então, até na pandemia, quando a gente não pôde ir pra ilha, que é uma reserva extrativista, né, então a gente foi a gente não podia entrar na ilha, né, para visitar, a gente mantinha o contato, a gente fez um grupo de WhatsApp e mantinha esse contato com os, com os comunitários, então, assim, a gente não perdeu o contato, a gente tem, pelo menos uma vez por mês, a gente tá na ilha, né, mostrando as caras, mostrando o que a gente tá fazendo, levando eles pro campo com a gente, então, assim, tem que dar continuidade, né, a gente não pode ficar meses sem aparecer, uhum. mas é bem legal, a gente fica bem feliz. E, e o bicho em si, assim, como que é a dinâmica da, da, do trabalho de vocês? Então, a gente tem umas áreas chaves, né, que a gente trabalha com bicho, que a gente pegou o jeito, né, até a gente pegar o jeitão do bicho da gente, o que, é que a gente faz? A gente chega na, no campo e a gente precisa fazer busca ativa, né, então a gente fica percorrendo, não tem trilhas, né, a gente fica percorrendo embaixo de cajueiro, do, da vegetação, principalmente de restinga e manguezal, manguezal é um pouco mais difícil, né, mas a gente percorre essas áreas e sempre olhando pra cima, tentando achar uma bolinha de pelo de 300 gramas, né, e que ele fica geralmente na restinga um pouco mais baixo no dossel da restinga, mas é 3, 4 metros de altura no máximo. E só que aí quando a gente vai pro mangue, a gente tá falando de um mangue muito alto, né? A gente tá aqui, a gente fala que o mangue setentrional. Mas vocês vão de barco ou vão andando? Não, a gente vai a pé. No mangue? É. Ai, uma... como é que é? E andar por cima das raízes, escorregando, caindo na lama. <risos> <risos> Mas é bem trabalhoso. Quando a gente vai pro mangue mesmo, trabalhar com esses bichos dentro das outras ilhas, né? A gente trabalha mais na ilha grande, a gente consegue trabalhar mais na área de restinga. Mas quando a gente vai pras outras ilhas menores, assim, do delta, aí é passando por cima de raiz. Descreva um dia de campo, hein? Descreva. <risos> Acordamos. Acordamos cinco e poucos, assim, cinco e meia, quando começa a clarear que a gente aproveita um pouco do horário que tá mais fresco do dia, né? Então, quando dá meio-dia, é esses 42 graus, que a gente não, não aguenta, né? Que a, a umidade é muito baixa, a gente perde muita água. Então, dá umas 5 e meia, a gente toma um cafezinho, né? E parte para baixo dos cajueiros e começa as buscas ativas. Então, 
a gente sempre tem que ficar de olho, na verdade, no, nesse jeitão dele, como que ele usa o habitat, né? Então ele prefere uns lugares mais fechados. E quando a gente encontra esse animal, a gente precisa subir na árvore para capturar, né? Se for na restinga é um pouquinho mais fácil. E a gente faz né, o procedimento de anestesia, a gente marca esse bicho, vê onde ele tá, né? Uma coisa que o que a gente está começando a coletar também agora é como que ele usa né, o habitat, e a gente solta, e a gente tenta voltar no final do dia para acompanhar esse bicho na parte de comportamento. Né? Ele acorda umas cinco e pouquinho assim da tarde, <risos> e faz todo um, um ritual que ele tem. Não, 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 não. não, não, não voltei, não. voltei, vamos voltar. Storytelling, vamos ah? trabalhar isso aí. Vamos. <risos> lá, vocês saíram, aí vocês né, vão procurando o tipão do bichinho, aí beleza. Aí vocês acharam. Achamos. Achou, tá mandou aí, e aí? E aí a gente vai, na verdade, montar a estratégia de como vai capturar. Se ele tá em cima do cajueiro é uma delícia, que é mais fácil de subir. Ah. <risos> tem os galhos mais grossos, mas se ele tá em árvores mais difíceis, assim, a gente tem que montar uma estratégia e quem geralmente tem mais experiência de subir assim, aí que vai pegar o bicho. E vocês pegam na mão, vai lá e pega é, ele. A gente tem é umas, uns jeitões assim, de capturar. A gente já tentou com lova de raspa, então a gente prefere trabalhar assim e quem sobe já leva um saquinho, né, um saquinho uhum. de algodão coloca ele dentro e a gente, a gente anestesia ele no chão, né? Quando ele já tá seguro no chão. Aí, beleza. Foi lá, pegou o bicho e aí? E aí a gente leva pro chão, a gente anestesia. E aí, a, a verdade é o que a gente mais, que a gente tem mais de importância é a gente tá coletando biometria e material de saúde, né? Pra ver o que, que esse animal pode ter. Uhum. E a gente não coleta ectoparasita, né? Interessante da população lá do Delta que eles não tem nada. Não tem nada? Não, carrapato, pulga, nada. Eles são limpinhos. Olha aí! <risos> Além de fofinha, limpinha. É. E a gente acha que é por conta de um banho que ele dá, né? Quando ele acorda. Dá umas 5 horas da tarde, ah, é? ele começa a se coçar inteiro. Que nem preguiça, assim, bem jeitinho de preguiça, mas ele fica um tempão se coçando aí que ele vai sair pra, pra forragear e se alimentar. Olha só. Aí o bicho recuperou e tal, e aí ele dá essa coçada aí dá. e vai embora. E vocês? Então, na verdade, a gente fica até ele se recuperar 100%, né? E geralmente quando a gente anestesia, ele volta a dormir. Depois de umas horas, assim, que ele vai acordar. Mas ele fica paradinho no mesmo lugar. E aí a gente vai e volta pra almoçar, ou então esperar o horário mesmo dele acordar, no final da tarde, aí a gente volta e tenta acompanhar o comportamento dele. E isso é um dia típico de captura, né? É. E um dia típico sem captura? Sem captura é só suando. É só andar. <risos> é andar, andar, andar. Que é bem complicado, na verdade, porque assim, que a gente fala andar embaixo de cajueiro não é um negócio tão simples, né? Se agacha, levanta, pula galho, pula raiz. <risos> A gente gasta uma energia, assim, bem grande, mas acontece, é vida livre, né? Então a gente tem dia que a gente não encontra bicho, não. Principalmente na época uhum. da chuva. Na época da ah, chuva é? é bem difícil. Você acha que ele fica mais difícil de ver? Eu acho que, que ele é. fica mais protegidinho, pra ele não, não ficar molhado o tempo todo, né? Não é bobo nem nada, né? Mas legal, Karina. E, e assim, quais são os desafios, Karina? E aí pensando na Karina, assim, né? <risos> Essa questão, né? De vir inicialmente pro Pantanal e agora chegar numa, numa região nova e tal. E também o fato de ser mulher, né? Com um ritmo de trabalho super intenso e, e de campo, que às vezes é muito associado a uma coisa mais física. E a gente sabe que, na verdade, né? A gente teve até palestra com a Neiva Guedes hoje, assim, as <risos> mulheres, elas são muito mais resilientes no, no long term cara, eu tô muito babaca eu, eu fico procurando <risos> palavra em português <risos> eu fico procurando palavra em português, falar as coisas que eu penso em inglês, no, no longo prazo então, é, eu sempre acabo saindo muito da zona de conforto, né, acho que é o tempo todo, no começo eu ficava mais ansiosa assim, né, de fazer tudo certinho na verdade eu fico até hoje, né, não é <risos> mas é desafiador assim, eu não deixo passar, eu crio forças, vejo quem tá ao meu redor né? Então, por exemplo, a Neiva, a gente sabe a história de vida dela, a própria Flavinha, são mulheres que nos inspiram e estão atrás de mim, assim, falando, vai que uh -huh. você consegue. Uh -huh. né? Desde que eu vim pro Pantanal, né, o primeiro curso foi a primeira zona de conforto que eu pulei, porque é a primeira da aula. <risos> e vim pro Pantanal, você fazer prática, tem toda uma responsabilidade. A gente sair de São Paulo, ir pro Delta, se perguntar, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Uh -huh. Uh -huh. E, na verdade, olhar essa história, assim, e, e ver que tá dando certo, assim, me dá uma satisfação satisfação gigantesca, principalmente por ser mulher também, né, a gente infelizmente ainda no Nordeste ainda tem um pouco né, já cheguei, a, né, a gente foi numa, num terreno uma vez, a gente foi andar a cavalo e o dono do cavalo perguntou pra mim se eu sabia andar porque eu era mulher. Li, assim, literalmente? Dessa maneira? Literal, ele fez essa pergunta, você sabe andar a cavalo porque você é mulher, né? É mesmo? É mesmo. <risos> 
assim, eu não sou expert no cavalo, mas eu sei subir no cavalo e andar, né, e, e mesmo assim, na, nas ilhas, assim, eles se impressionam da gente estar tá no campo, da gente sair toda suja de mangue, uhum. e, e a gente tá ali, cara, a gente faz tudo o que os homens fazem, e se bobear um pouquinho mais. É, e por que não fariam, né, uhum. assim, é muito louco essa, essa visão, e que bom que essas percepções estão sendo alteradas por mulheres incríveis, né, <risos> como vocês. Mas, você falou dessa questão, né, de chegar no curso e tal, e, e, e ter uma dificuldade, e e aí eu tava pensando lá atrás, como que foi essa... Porque a Mara ficou te empurrando, né? Como foi. que foi a primeira conversa com a Flávia? Então, aí já foi... Eu já tava com a Lê, né? Aí foi um pouquinho mais fácil, que aí foi durante esse curso que ela foi dar em São Paulo e eu fiquei nervosa. Não fala que eu não fiquei nervosa, né? Ela vai me xingar, eu escutando. Mas, <risos> <risos> mas eu fiquei nervosa, né? Porque assim, é, uma, é, uma, é um exemplo que a gente leva, né? Então eu já gostava do bicho, eu sabia que ela era especialista no bicho, né? Uma das mulheres que mais trabalha... Na verdade, que trouxe né, a conservação o Brasil, Sim. e ter ela ali perto, assim, e ver ela no dia a dia, né, uma pessoa comum, a gente né, coloca, acha que ela vai ser diferente, não, é uma pessoa comum, e foi um, hoje é minha amiga, né, além de, de trabalhar junto, a Flávia hoje é minha amiga, e eu levo ela como exemplo. Mas e aí, você bateu de levinho na porta, como é que foi? Assim? Então, quando a gente se conheceu, eu já comecei a falar, né, do, desse curso do Pantanal, falei, então, não vai ter segunda edição? Não vai ter segunda edição, <risos> que eu quero ir, <risos> né, acabou passando, que não teve no ano seguinte, né, e no, no, no ano, em 2013, a gente a gente foi conversando sobre isso, né, então ela já tinha chamado eu e o Vini, né, para fazer parte do Instituto, a gente tinha conversado se a gente queria, né, a gente entrou como voluntário também, e a gente veio pro curso juntos, então a gente começou os primeiros passos do Instituto nessa fase. Hoje você organiza o curso, né? Hoje eu sou coordenadora do curso, uhum. organizo desde 2014 já. E, e como que é essa? Porque é muito detalhe, né, Karina? São. Assim, e... <risos> como que é essa questão de você organizar isso tudo, cara? Ah, pra você ter uma ideia, né? A gente tá finalizando 2021 o curso, né? A gente tá no penúltimo dia. Eu já tô organizando de 2022. <risos> já a cabeça borbulhando de ideias, né? Porque a gente escolhe um tema e a partir desse tema que o curso vai ser moldado. Então, quem que a gente vai chamar de palestrante, as nossas próprias aulas, como é que vai ser e divulgação, uhum. né? Então, já começa de já. Então, aí é o, é o longo do, do resto do ano e o ano que vem aí você já começa né, a preparar é. isso. E isso foi um aprendizado como é que você... Nossa senhora, aprendi a ser muito mais organizada, acho que eu sou até chata de tão organizada. <risos> Porque a gente, a cada, na verdade, cada aula do curso demanda muita parte de logística, né? Acho que é a parte pior, né? Então, vai sair com o cavalo, vai sair com o carro, quantos alunos são, quantos carros demanda, barco e assim por diante. Então, né? a separação das nossas aulas para todos os alunos ficarem inteirados e conseguirem fazer parte. Então, a gente tem que pensar nos mínimos detalhes de tudo, né? E até mesmo dentro da pousada, que a gente está dentro de uma pousada, então a gente tem que pensar como que vai ser o andar do curso dentro de um lugar que tem turista né? então tem grupos de turistas que recebem durante o curso, então acaba se misturando com a gente uhum. é, é muita coisa, a gente tem que pensar mesmo <risos> <risos> E o futuro e o presente, Karina? Quais são os seus desafios atuais? Então, aí eu saí de outra zona de conforto que a gente começou a fazer a parte de restauração e reflorestamento de áreas, áreas litorâneas né? então mangue, restinga por mais que o Delta do Parnaíba hoje ele é uma das áreas litorâneas mais bem preservadas está começando né? algumas coisinhas, então então, tive que estudar essa parte. Agora fui para a parte de botânica um pouco, né? Porque a área que o Tamanduaí usa, o Tamanduaí, o Tamanduaí, o Mirim, tive que sair da casinha mais uma vez para trabalhar com essa parte, estudar muito. E esses são, na verdade, já está sendo presente e para ser o futuro também. É que, na verdade, vocês estão abrindo caminho, né? Porque não deve ter muita coisa sobre reflorestamento nessas áreas, né? É, no Brasil a gente trabalha, é, as outras instituições trabalham mais com restauração do que reflorestamento mesmo, né? Então a gente está pensando qual que é a melhor tática que a gente pode usar no Delta. Então, na verdade, tem passos a serem seguidos, né? O que está que causando? Qual vai ser a melhor metodologia? Será que a gente dá para testar as duas? Será que a gente consegue fazer reflorestamento e restauração juntas? Então a gente está tentando moldar qual que vai ser o plano. Né, para a gente conseguir dar esse próximo passo. Qual, qual que seria a diferença aí, explicando para minha tia? Então, a restauração, ela é natural. Então, por exemplo, se a ameaça principal for, por exemplo, o gado que fica pisoteando o mangue, então a gente cerca essa área e deixa essa área se restaurar naturalmente. O reflorestamento não, e a gente já faz o replantio de mudas das árvores que estão ali, que são nativas, e deixa elas se desenvolver. E, e por que, que vocês viram essa necessidade, Karina, assim, como uma das prioridades de ação agora? Além de ser uma área que a gente está andando faz muito tempo, e a gente está vendo que essas áreas de mangue seco, principalmente, que é o que chama mais atenção, elas têm crescido ao longo dos anos. Quando a gente percebeu isso, a gente foi no Google Earth, foi dar uma olhada no mapa, que agora a gente tem 
aquele negócio de linha do tempo, né? Então a gente consegue comparar as áreas desde 85 até 2021. E a gente viu que realmente essas áreas estão crescendo e a gente quis saber por quê. Só que antes da gente entrar realmente com a ação em si, a gente foi perguntar para as comunidades, né? O que estava que acontecendo de diferente para eles? E começou a mexer no bolso, porque teve pescador que falou para a gente: ah, eu pescava cinco peixes nessa região num dia, hoje eu pesco dois, um, nem tem. <risos> Então, assim, essa, essa parte de perda de mangue ali no Delta tá mexendo um pouco com a reserva extrativista, né? Porque eles dependem disso para sobreviver. Na verdade, uniu o útil ao agradável, que é a gente fazer conservação e também trabalhar com essa parte de extrativismo, que é o que o pessoal faz lá no Delta, só que com muita sustenta é, responsabilidade, né? E aí é lá a sua rotina, assim, a gente falou da sua rotina de campo e <risos> tal. Como que é a sua rotina nessa dinâmica, assim, de pensar em restauração, ter que entender esse universo, né? Que uhum. voltar ah, pensar em botânica e tal Sim. mais educação ambiental <risos> mais, e mais o, o, o bicho, como que você organiza assim, o seu tempo nessas dinâmicas? Pergunta difícil <risos> E organizar curso né? Organizar curso ainda, cara, vai dar demanda do dia, assim, mas eu tento me organizar é, de manhã por exemplo, eu gosto mais de estudar de manhã né? então ver essa parte, comparar com outros projetos que aconteceram no mundo inteiro né? porque isso acontece no mundo inteiro, principalmente na região asiática, né? então a gente tem bastante coisa que já deu certo e ver o que eu posso aplicar. Na verdade, quando a gente vai para dentro das comunidades, a gente senta mesmo com os comunitários, né? Principalmente líderes de comunidade. A gente está trabalhando hoje com a menor comunidade que a gente tem na área de Canárias, que é a comunidade do Passarinho. E é fácil de conversar com as pessoas porque você vê que ele, eles querem fazer, né? Essa necessidade. Então, assim, essa troca de informações que a gente tem numa roda de conversa é, os, é muito importante, assim, para a gente faz parte do dia a dia também. Então, mesmo se a gente não consegue ir para a ilha, a gente se comunica via WhatsApp, né? Pergunta como é que tá, o que está que acontecendo. E o ICMBio também. Né? Então, eles organizam com a gente essas reuniões, esses bate-papos, e é basicamente isso. Então, dá a moca, né, com, <risos> vendo os bichos na fazendinha, no zoológico e tal, ou você está na linha de frente de um projeto de conservação que está crescendo e se estruturando cada vez mais né, com uma espécie, num ponto-chave, né, para uma espécie pouco conhecida. Exatamente. Né? E ainda tem que trabalhar, não pode esquecer que a gente ainda tem que trabalhar com o tamanduaí também, né? Então, tem essa parte de campo do mangue, tem a parte de campo da espécie, uhum. da, do contato com as comunidades, né, que faz parte da educação ambiental. É um dia a dia bem puxado. <risos> <risos> Mas é o que a gente ama fazer. <risos> Sensacional, Karina. Mas, e, e aí, fala um pouquinho, né, da sua visão, assim, de mundo sobre esses desafios na verdade, cada dia tá, eu acho que um pouquinho mais difícil, né? Nesse, acha? Eu é... acho. Porque, assim, assim, onde a gente tá, acaba, a gente vê que tá melhorando, né? Então, onde a gente atua hoje, as pessoas mudaram um pouco a cabeça, assim, elas trabalham com mais consciência, né, então a gente tá, é, na verdade me vem uma alegria pensar que a, a, quem mora nas comunidades hoje tem essa parte de extrativismo sustentável, mas em torno, né, então cidade crescendo muito rápido e as pessoas não respeitando, na verdade, umas às outras, né, eu fico pensando, será como é que vai ser respeitar o meio ambiente e dar uma um friozinho na barriga de pensar nesse futuro, mas a gente não perde a esperança, né? Então, assim, todo dia eu acordo, agradeço pelo que eu faço e tento plantar uma sementinha em quem passa na, no meu dia a dia. Então, pode ser até uma senhora dentro do mercado que me vê com a máscara do Instituto pergunta o que é isso, <risos> né? Ou então, dentro da quando a gente posta uma, uma, uma foto na nossa rede social pessoal e pergunta, vê como é que é o nosso trabalho, se interessa, entra em contato, né? Os próprios comunitários mandando mensagem. Então, assim, tem a hora do positivo e do negativo, né? E a gente tem que viver com isso, mas sem perder a esperança. E pra galera que tá começando assim, a gente né, passou esses dias todos interagindo aí com diferentes perfis aqui no curso um curso super diferenciado pra essa galera que tá começando assim o que que você diria? Primeiro eu seguir seus sonhos <risos> porque por mais difícil que pareça não é fácil o que a gente faz na minha história na verdade não foi fácil e a gente desiste muito fácil hoje em dia, eu tô vendo que né, o pessoal mais novo assim, vê que tá sendo muito difícil e tudo, e desiste, não desistam né, se você tem um sonho, se você quer trabalhar com animais, se você quer trabalhar com tamanduá é, você tem que fazer bem feito, procurar na verdade suas redes de contato, que muita gente acha que a gente não responde né, os pesquisadores são inacessíveis não, a gente é bem é. acessível <risos> A gente pode demorar, mas a gente tá ali e correr atrás, né? Então, que nem eu fiz, eu fui buscar 
entender ou então ver se eu gostaria de trabalhar em outras áreas e vi que não era. E tive sorte, né, também de conseguir trabalhar a primeira vez com animais e com tamanduá. É, você aproveitou a sua oportunidade, eu aproveitei, né? É. E na, e na verdade, mesmo quando eu, não, quando eu vi que eu não gostava, eu fazia com afinco, né? Então eu tive que aproveitar tudo e com responsabilidade também. Então, assim, quando vocês tiverem a oportunidade trabalhem com vontade, trabalhem com amor e cresçam. <risos> é porque tudo isso envolve confiança, né, cara? Muito. Porque, assim, é, você ir, né, abrir uma nova frente e tal, representando um instituto, e não, não foi da noite pro dia que <risos> já, chega aí, vai lá pra mim. Sabe? <risos> não, essa parte da confiança é a principal, né, porque você tem que mostrar no seu dia a dia e não só no trabalho, né, na parte pessoal também de, de respeito respeito, de espaço de um, do, de um pro outro, né, então essa empatia a gente tem que ter, e é o que a gente faz esse dia a dia, é o que gera confiança no seu trabalho. Nada forja mais relações e nada forja mais amizades do que passar perrengue junto em campo, né? Meu? Com certeza. <risos> é a hora que a gente depende um do outro. É porque aí é a hora que você vê quem é quem, né, cara? Que é fácil. Você, ah, ah, ah amiguinho, vem cá, vamos tomar uma cerveja, tararau, no dia a dia e... Mas na hora que, que a coisa aperta, né, que você tá ali numa situação difícil, é que você vê, você pode contar ou não com a pessoa, né? E, e isso é super importante, né, cara? Com Porque certeza. Se você puder contar com quem tá ali com você, você vai contar com quem, né? E tanto pro físico quanto pro psicológico, né? Sim, sim, sim. Porque sim. alguns dias de campo que não dão certo, você fica aí 12 horas andando no meio das dunas e não, não acha nenhum bicho, ou então aqui no Pantanal que você fica horas e horas no cavalo procurando um tamanduá e também não encontra, que não é o dia de encontrar. E a gente tá andando força pro outro. Vamos que a gente vai conseguir, vamos que a gente vai conseguir. <risos> essa, essa é a hora que a gente faz a diferença da equipe também. E se divertir no campo também. Não adianta a gente ficar sério o tempo todo. A gente precisa estar tá numa equipe que, que se dá bem, né? Então a gente uhum. deixa o campo muito mais leve. Essa leveza é fundamental, cara. Porque já é extenuante, né? Do, do ponto de vista é, físico, psicológico. Se, se ainda tiver que ficar... É, cara feia. Cara feia o tempo todo, né? Não, a gente precisa dar risada também. Sensacional. Pois, Karina, eu só posso agradecer enormemente né, a sua disponibilidade de trocar essa ideia aqui com a gente. Eu tenho certeza que você tem muito mais história bacana ah. pra contar. Né? Não contou nenhum perrengue. Né? Pô, lá. Se quiser, a gente pode começar. Vamos aí, então. Vamos aí pra fechar com chave de ouro. O perrengue da onça? Pode ser? De onça é melhor ainda. Bom, eu fui acompanhar o Ale no campo, né? E eu, a gente tava com o João, que é o auxiliar de campo dele. A gente fala mais que a boca, né? Entra no campo e já ah, fala... <risos> <risos> e a gente se dividia, né? Então eu ficava com o João pra pegar um pouco mais de experiência dessa parte do Pantanal e o Ale seguia por sempre pro outro lado ou pro outro capão. E eu e o João falando, 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 de repente ele me segura e me derruba pra trás, assim. Literalmente, assim? Quase, tipo, ele me jogou pra trás e sacou aí, puxou a arma pra cima. Eu falei, o que que tá Eita! acontecendo? E a gente só escutou, blá, 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 blá. Falei, o que que é isso? A gente saiu em cima dela, da onça. Então, Caramba! Era a cama, né? Dormia assim no meio do mato fechado. E o Ale do outro lado gritava, onça! Onça! <risos> a gente não viu, eu morrendo de medo. <risos> Caramba. Deu, deu aquele frio na barriga, assim, bem forte. Caramba, foi rápido, hein? Foi rápido. <risos> você tava de boinha, assim? Tava, e aí começou a tremedeira, né? Dá aquela Nossa. pico de, de adrenalina. E você não viu? A gente não viu. 11 anos de Pantanal e nunca vi. <risos> não, literalmente, você nunca viu uma onça Nunca aqui? vi uma onça. No Pantanal, não. Caramba, onde você já viu? Então? <risos> Só no zoológico. <risos> <risos> não conta. <risos> Caramba, fale, você nunca viu mesmo uma não. onça aqui no Pantanal? Eu não tinha visto tempo. o tamanho da era com filhote? Viu esse ano, primeira vez. Olha só. <risos> Trabalhando com filhote de bandeira desde 2006. É. De, de chegar aqui, né? Muito bom, muito bom. Ah, agora eu quero mais perrengue. Quer mais um. perrengue? Vamos ver. Primeiro curso do Pantanal também. <risos> Fui montar a rede de neblina e aí a gente não, não se organizou direito. Acho que a gente teve que montar a rede no dia da aula, só que três horas da manhã. <risos> três mulheres fomos pro meio do, de um capão aqui na fazenda e a gente também falando, cantando, né, pra espantar o sono e a gente começou a escutar uns barulhos no mato. Barulho no mato, falei, ah, não deve ser muita coisa, né? Não deve ser muita coisa. Começou a ficar mais forte, mais forte. A gente começou, não sei se é um, não sei que, que barulho que ele faz. <risos> mas começou a fazer um, um, não é um rugido, né? Mas um barulho de estresse, assim. E a gente não sabia o que era, não dava pra ver. E a gente ficou imaginando cateto, queixada, porco, onça, o <risos> que, que podia ser. E a gente não tava enxergando. A gente tava no capão bem fechadinho, assim. E o barulho aumentando, aumentando. E a gente foi ficando meio nervosa, né? E uma das meninas que estavam comigo ficou mais nervosa ainda. E pra espantar os bichos, ela começou a cantar. Parabéns pra <risos> A gente ficou parado olhando o bicho, saiu correndo. 
falei, o que, que foi isso, ah, filha? E funcionou. Aí o bicho saiu correndo? Saiu correndo, nunca mais voltou. <risos> Mas na hora que a gente saiu do Capão, a gente viu que eram os porcos monteiros que estavam andando em volta da gente ali. Ah, é? Ainda bem. <risos> muito bom, meu, muito bom. Ai, ai. Ah, e e a, essa a aula que você dá de ornito, como que você montou ela? Porque eu achei interessante, porque você, além de ter toda a questão da captura da rede neblina, depois você deu um monte de guia e um monte de foto, né, pro pessoal identificar, assim, é escalar, dando dicas de como identificar, assim, eu, eu não, nunca tinha pensado ou visto alguém fazer dessa maneira, assim, que eu achei interessante, porque, na verdade, a gente tem o um guia, assim, mas tem uns macetes, né, de apontar, ó, a cabeça, a barra da asa, tararau. Na verdade, eu senti isso no primeiro curso, né, porque a maioria das pessoas que vem fazer o curso, ela, a, maioria, a grande maioria nunca trabalhou com, com aves em vida livre. E o grande ponto das, das aves é a gente identificar direito. Uhum. Né? Então, em um dia a gente não vai conseguir passar realmente como que identifica uma ave, isso é com treino. E como que a gente treina? Né? Eu treinava assim, eu treinava escutando né, as vocalizações, pegava o Wiki Aves, no canto e, meu, o dia inteiro eu pegava a lista de onde eu ia trabalhar <risos> e era o tempo todo escutando. E, e aqui eu falei, como que eu vou fazer isso? Né? Que a gente anda até chegar na, na ponta de rede de neblina, mas e aí, como é que eu vou fazer com eles? A gente captura os bichos na mão, mas só dois, três bichos por vez. E aí eu falei, pô, eu vou imprimir algumas fotos e vou fazer isso só porque tem aquelas fotos com pegadinha, né, que não vai ser a coisa mais fácil, mas eles passam um bom tempo, então quando a turma se empolga e começa a fazer essa identificação junto, elas começam a anotar a lista que são aquelas aves, é muito legal, né, então ela começa a dar um, um tchau, isso cada aí quando as aves estão passando por cima também, ó, oh, essa aqui é essa, essa aqui é essa, a gente vai mostrando, uhum. que é pouco tempo que a gente tem, né, então a gente tem que otimizar, né, e fazer eles gostarem daquilo também. Uhum. <risos> muito bom, sensacional. Ô, oh, Karina... Qual que é a mensagem que você quer deixar? Pra falar pras mulheres, na verdade, assim, as meninas que estão começando agora, né, de se espelharem. Não só, é, se você quiser trabalhar a campo, mas na verdade na sua vida, né, de ter perseverança, é difícil ainda, né, mas a gente tá muito mais unida hoje, a gente tem muito mais comunicação entre nós, acho que essa pandemia também trouxe uma facilidade da gente se encontrar, né, então a gente consegue se comunicar com mais facilidade, a gente tem muitos exemplos a serem seguidos e não desistirem que a gente pode, a gente deve, a gente tem que fazer. E é isso. E não, a gente não, e para geral a gente não desanimar, porque a gente carrega um caminhão nas costas todos os dias, a gente tem que ter força para continuar carregando e a gente se dá as mãos, né? Porque a gente tem que ter dar uma força para o outro, né? Então assim esses essas fases que a gente está passando agora bem ruins, principalmente para conservação, meio ambiente, a gente tem que olhar um para o outro, dar a mão e a gente ser forte e seguir em frente. Muito bom, é isso aí galera, fiquem ligados, fiquem ligadas que realmente cara, esse período que nós estamos passando é só mais um período, né, é, e a gente vai superar isso, mas para superar isso a gente precisa seguir esse conselho da Karina, vamos que vamos. Fechou. <risos> Obrigadão, Karina. Muitíssimo obrigado pela Não. generosidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço demais. Estou muito feliz de estar aqui. Uma honra. <risos> é um monte de rir quando vocês falam. Ah, uma honra. <risos> ah, mas é verdade. <risos> muito bom. Seguimos. Thank you.